നമസ്കാരം ഞാൻ അനൂപ് നിലമ്പൂര് മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പോണൻസ് പാർട്ടിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവര് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ ബേസിക് റൂളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പോണൻസിന്റെ എൽ സി എം കാണുന്ന മെത്തേഡ് അഥവാ എച്ച് സി എഫ് കാണുന്ന മെത്തേഡും പിന്നെ അതുപോലെ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ടോപ്പിക് വൈസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇതിന്റെ എല്ലാ പാർട്ടും കാണണം ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതൊരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനും കൂടെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അതായത് എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് റൈസ് ടു നാല് എക്സ് റൈസ് ടു ആറ് എക്സ് റൈസ് ടു എട്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ എൽ സി എം കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ എച്ച് സി എഫ് കാണാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പി എസ് സി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എൽ സി എം മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പൊ എൽ സി എം ആൻഡ് എച്ച് സി എഫ് അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിതൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിതിന്റെ എൽ സി എം ഓ എച്ച് എസ് സി എഫ് ഒ ചോദിച്ചാല് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പിന്നെ എന്താണ് എക്സ്പോണൻസ് അതിന്റെ റൂൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നോക്കൂ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് റൈസ് ടു നാല് എക്സ് റൈസ് ടു ആറ് എക്സ് റൈസ് ടു എട്ട് ഇതിന്റെ എൽ സി എം അഥവാ എച്ച് സി എഫ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫും കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് നാല് ആറ് എട്ട് ഇവയുടെ എൽ സി എം എച്ച് എസ് സി എഫും കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ബേസും പവറും ആണ് അല്ലെ ആധാര സംഖ്യയും കൃത്യങ്ങളുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഒരേ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്കിതിന്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മെത്തേഡ് ഒന്ന് നോക്കാം മെത്തേഡ് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് റൈസ് ടു നാല് എക്സ് റൈസ് ടു ആറ് എക്സ് റൈസ് ടു എട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിനെ ചെറുതാക്കണം അല്ലെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ക്യൂബ് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റൂള് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എ റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡർ ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ എ റൈസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വൺ ആണ് വരിക അപ്പൊ അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ അതായത് എക്സ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് റൈസ് ടു മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് സീറോ എക്സ് റൈസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം അല്ലെ രണ്ടും ഒരേ ബേസ് അല്ലെ ഇവിടെ ഫോർ വന്നു അല്ലെ ഇവിടെ ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരിക ആൻസർ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു വൺ ആ വരിക ഓക്കെ അതായത് രണ്ടും ഒരേ പവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സോറി രണ്ടും ഒരേ ബേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പവറുകൾ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇനി അടുത്ത എന്താ വരിക നമുക്കറിയാം സിക്സിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഹരിച്ച ടു ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ട എക്സ് റൈസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് റൈസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അത് ത്രീ വരും അടുത്തത് എക്സ് റൈസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ അല്ലെ എത്ര വന്നു ഫൈവ് എന്ന് വന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറുതാക്കാം കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ പവർ എക്സ് ക്യൂബ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എക്സ് ക്യൂബോട് ചെറുതാക്കി അല്ലെ അടുത്ത ഏറ്റവും ചെറിയ പവർ എക്സ് റൈസ് ടു വൺ ആണ് എക്സ് റൈസ് ടു ഒന്ന് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൽ എക്സ് പോവാത്തത് കൊണ്ട്
എൽസിയം ആണ് കിട്ടുക അല്ലെ ഇത് ജനറൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്റേസ് ടു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാം ഒരേ ബേസ് ആണെങ്കിൽ അതേ ബേസ് എഴുതി പവേഴ്സ് കൂട്ടണം മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് രണ്ടും ആറും രണ്ടും എത്ര കിട്ടി എട്ട് കിട്ടി ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ എൽസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അതായത് ഇതിന്റെ എൽസിയം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റേസ് ടു എട്ട് ആണ് ഇനി എന്തായിരിക്കും എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരിക നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ക്യൂ ബോണ്ട് ചെറുതാക്കി എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എക്സ് ക്യൂ ബോണ്ട് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും എക്സ് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ വൺ എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വണ്ണിനെ അല്ലെ നമുക്ക് എക്സ് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇവ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് എക്സ് ക്യൂബ് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എച്ച് എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ജനറൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന്റെ എൽ സി എമ്മോ എച്ച് എസ് എഫ് ഒ ചോദിച്ചാല് ഷോർട്ട് കട്ട് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ തന്ന നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേസും പവറും ആണ് അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും എന്താണ് ഒരേ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരേ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൃതിയുള്ള കൃത്യങ്ക രൂപം അതായത് ഏറ്റവും വലിയ പവർ ഉള്ള കൃത്യങ്ക രൂപം അതിന്റെ എൽ സി എമ്മും ഏറ്റവും ചെറിയ കൃതിയുള്ള കൃത്യങ്ക രൂപം അതിന്റെ എച്ച് സി എഫും ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ കൃതിയുള്ള കൃത്യങ്ക രൂപം എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് അതിന്റെ എൽ സി എമ്മും അല്ലെ എക്സ് ക്യൂബ് അതിന്റെ എച്ച് സി എഫും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഒരേ ബേസ് ആണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൃതിയുള്ള കൃത്യങ്ക രൂപം എൽ സി എമ്മും ഏറ്റവും ചെറിയ കൃതിയുള്ള കൃത്യങ്ക രൂപം എച്ച് സി എഫും ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് കെ റേസ് ടു ടെൻ കോമ കെ റേസ് ടു ട്വന്റി കോമ കെ റേസ് ടു തേർട്ടി അല്ലെ ഇതിന്റെ എൽ സി എമ്മും എച്ച് എസ് എഫും ചോദിച്ചാല് അല്ലെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ എൽ സി എം എത്രയാണ് എച്ച് എസ് സി എഫ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതിന്റെ എൽ സി എം കാണാനൊന്നും നിൽക്കരുത് അതുപോലെ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് ഇവയുടെ എൽ സി എം കാണാനും നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തന്ന കൃത്യങ്ക രൂപങ്ങളിൽ അല്ലെ എല്ലാം ഒരേ ബേസ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്കുകളില് ബേസ് എക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലെ എന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ബേസ് എന്താണ് കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഒരേ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൃതിയുള്ള കൃത്യങ്ക രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ മുപ്പതാണ് അല്ലെ മുപ്പതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്ന കെ റേസ് ടു മുപ്പത് ആയിരിക്കും അതുപോലെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കെ റേസ് ടു ടെൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കെ റേസ് ടു ടെൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും കിട്ടുക ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ പി റേസ് ടു സിക്സ് പി റേസ് ടു ടെൻ പി റേസ് ടു ട്വൽവ് അല്ലെ ഇതിന്റെ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫും കാണണം നോക്കേണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഒരേ ബേസ് ആണ് നോക്കി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൽ സി എം കാണണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ആണ് പി റേസ് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും എൽ സി എം കാരണം ഈ പി റേസ് ട്വൽവിനെ കൊണ്ട് പി റേസ് സിക്സിനെയും പി റേസ് ടെന്നിനെയും പി റേസ് ട്വൽവിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ സംഖ്യയിലെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണിതമോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പിറേസ് ട്വൽവിനെ കൊണ്ട് ഈ എല്ലാ സംഖ്യകളെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ കൃത്യങ്ങളുടെ ഹരണം പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ പൊതു ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് എത്രയായിരിക്കും
അല്ലെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കൃത്യങ്ങളുടെ വർഗവും വർഗമൂലവും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എ റേസ് ടു എം ബി ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ ആണ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റൂളായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് എക്സ് റേസ് ടു പത്തിന്റെ വർഗം എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന അഞ്ചിന്റെ വർഗം കാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ചേ സ്ക്വയർ എഴുതും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിന്റെ വർഗം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ചിനോട് അതേ സംഖ്യ തന്നെ ഗുണിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അഞ്ചേ ഇൻറ്റു അഞ്ച് തന്നെയാണ് എന്ത് അഞ്ചേ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം കാണണമെങ്കിൽ അപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു പത്തിന്റെ വർഗം കാണണമെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു പത്ത് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു പത്ത് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കൂ ദി എ റേസ് ടു എം ദി ഓൾ റേസ് ടു എൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു പത്ത് ദി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എക്സ് റേസ് ടു ഇരുപത് എന്ന് വരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം കാണണമെങ്കിൽ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇടുക ഇനി ക്യൂബ് ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾ ക്യൂബ് ഇടണം അപ്പൊ പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത് എന്ന് വരും വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്താൽ മതി എ റേസ് ടു എം ദി ഓൾ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ആണ് ഇത് വ്യക്തമാണ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു എക്സ് റേസ് ടു മുപ്പത്തി ആറിന്റെ വർഗമൂലം എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ രണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് മീനിങ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വർഗമൂലം കാണാൻ ചോദിച്ചു എക്സ് റേസ് മുപ്പത്തി ആറിന്റെ വർഗമൂലം കാണാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ പല കുട്ടികളും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പല കുട്ടികളും ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതി വെച്ച് കാണാറുണ്ട് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് കാണാറുണ്ട് അവര് വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മുപ്പത്തി ആറിന്റെ വർഗമൂലം ആറാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് റേസ് സിക്സ് ആണ് നോക്കൂ ഇത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോ എക്സ് റേസ് ടു പത്തിന്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു ഇരുപത് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു ഇരുപതിന്റെ വർഗമൂലം ആയിരിക്കുമല്ലോ എക്സ് റേസ് ടു പത്ത് ക്ലിയർ ആണോ അതായത് ഇപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഇരുപത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ വർഗമൂലം ആണല്ലോ അഞ്ച് അല്ലെ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു ഇരുപതിന്റെ വർഗമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു പത്താണ് അതായത് ഇവിടെ കണ്ടത് ആ വർഗമൂലം കാണണമെങ്കിൽ പവറിലുള്ള സംഖ്യയുടെ പകുതിയാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലെ വർഗം കാണണമെങ്കിൽ പവറിലുള്ള സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു മുപ്പത്തി ആറിന്റെ വർഗമൂലം ഇവിടെ എത്രയാ വരിക എക്സ് റേസ് മുപ്പത്തി ആറിന്റെ വർഗമൂലം ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു അല്ലെ പതിനെട്ട് എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ ഒരു കൃത്യങ്ക രൂപത്തിന്റെ വർഗമൂലം കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബേസ് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് പവറിലുള്ള സംഖ്യയുടെ പകുതിയാണ് എഴുതേണ്ടത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ അതായത് എക്സ് റേസ് ടു നൂറിന്റെ വർഗമൂലം ചോദിച്ചാൽ അത് എക്സ് റേസ് ടു പത്തല്ല നൂറിന്റെ പകുതി അമ്പതാണ് വ്യക്തമാണോ വേറൊരു എക്സാമിന് ഒരു ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു മുപ്പത്തി ആറ് പി റേസ് ടു മുപ്പത്തി ആറ് ഇതൊരു എൽ ഡി സി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തി ആറിന്റെ വർഗമൂലം എത്രയാ ആറാണ് അല്ലെ പി റേസ് ടു മുപ്പത്തി ആറിന്റെ വർഗമൂലം അല്ലെ പി റേസ് ടു പതിനെട്ട് എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആണോ വേറൊരു എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു പതിനാറ് എക്സ് റേസ് ടു പത്ത് അല്ലെ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും അല്ലെ പതിനാറിന്റെ വർഗമൂലം നാലാണ് എക്സ് റേസ് ടു പത്തിന്റെ വർഗമൂലം അല്ലെ പത്തിന്റെ പകുതി എത്ര വന്നു അഞ്ച് വന്നു ഇവിടെ പതിനൊന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ചേ പോയിന്റ് അഞ്ച് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കൃത്യങ്ക രൂപത്തിന്റെ അല്ലെ വർഗം കാണണമെങ്കിൽ പവറിലുള്ള നമ്പറിന്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക വർഗമൂലം കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പവറിലുള്ള നമ്പറിന്റെ പകുതിയാണ് എടുക്